హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు ఇవి మనం జి పారామీటర్స్ అంటే ఏంటో డిస్కస్ చేద్దామండి ఈ జి పారామీటర్స్ అనేవి మనకి ఇన్వర్స్ ఆఫ్ హెచ్ పారామీటర్స్ జి పారామీటర్స్ అలా వస్తాయండి మనకి హెచ్ పారామీటర్స్ని కనుక మనం రివర్స్ చేస్తే వచ్చే మనకి జి పారామీటర్స్ అయితే అయితే ఇక్కడ మనం హెచ్ పారామీటర్లు ఏం చేసామంటే వి వన్ ఐ టూని మనం ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ తీసుకొని ఇక మనం ఐ వన్ వి టూని ఇండిపెండెంట్గా కన్సిడర్ చేసుకుంటూ వచ్చాం కదా అంటే దీని యొక్క రెసి ప్రోకల్ అంటే ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే వి వన్ ఐ టూని ఇండిపెండెంట్గా అనుకోవాలి అలాగే ఐ వన్ వి టూని మనం ఇండిపెండెంట్గా తీసుకుంటాం ఇలా చేస్తే మనకి జి పారామీటర్ వస్తుంది ఇది మనకి హెచ్ పారామీటర్కి ఇక చూడండి జాగ్రత్తగా ఐ వన్ వి టూ ఈక్వల్ టూ ఎందుకంటే ఇవి మనకి డిపెండెంట్ ఇంకేమే డిపెండెంట్ అయినాయి మనకి ఇవి సమ్ వేరియబుల్స్ ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ ఏంటి మనకి రా వి వన్ ఐ టూ ఓకేనా ఆ వేరియబుల్స్ మనకి ఏంటంటే మనం చేస్తుంది జి పారామీటర్స్ కాబట్టి జి వన్ వన్ జి వన్ టూ జి టూ వన్ జి టూ టూ అయితే ఈ మ్యాట్రిక్స్లో ఉన్నటువంటి ఈక్వేషన్స్ మనం ఈక్వేషన్ లో రాద్దామండి అంటే ఐ వన్ ఈక్వల్ టు జి వన్ వన్ వి వన్ ప్లస్ జి వన్ టూ ఐ టూ వి టూ ఈక్వల్ టు వి టూ ఈక్వల్ టు జి టూ వన్ వి వన్ ప్లస్ జి టూ టూ ఐ టూ అంటే మనకు కావాల్సిన వేరియబుల్స్ ఏంటంటే జి వన్ వన్ జి వన్ టూ జి టూ వన్ జి టూ టూ అనే పారామీటర్స్ కావాలి కాబట్టి ఇక్కడ జీ వన్ వన్ రావాలంటే ఈ మొత్తం జీరో అవ్వాలి అంటే ఇక్కడ మనం ఐ టూని జీరో చేస్తే మనకి ఈ ఈక్వేస్ మొత్తం జీరో అవుతుంది ఇక మనకి జీ వన్ టూ రావాలంటే జీ వన్ వన్ జీరో చేయాలి అంటే వి వన్ని మనం ఏం చేయాలి జీరో చేయాలి మనం తెలుసు ఓల్టేజ్ని జీరో చేయాలంటే సా సర్క్యూట్ చేయాలి అలాగే కరెంట్ని జీరో చేయాలంటే మనం ఓపెన్ సర్క్యూట్ చేయాలి అయితే ఫస్ట్ నేను కరెంట్ని ఓపెన్ సర్క్యూట్ చేస్తాను అంటే పుట్ ఐ టూ ఈక్వల్ జీరో ఐ టూ జీరో అయినా మనకి ఐ వన్ ఈక్వల్ టు జి వన్ వన్ వి వన్ ప్లస్ జి వన్ టూ ఆఫ్ జీరో అంటే ఇక మనకి ఐ వన్ ఈక్వల్ ఏమవుతుంది జి వన్ వన్ వి వన్ అవుతుంది అంటే ఇక జి వన్ వన్ ఈక్వల్ టు ఐ వన్ బై వి వన్ ఎట్ ఐ టూ ఈక్వల్ టు జీరో అలాగే ఇంకో ఈక్వెస్ట్ సేవన్ మనకి రా వి టూ ఈక్వల్ టు జి టూ వన్ వి వన్ ప్లస్ జి టూ టూ ఆఫ్ జీరో ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి ఐ టూ జీరో అయిపోయింది సో వి టూ ఈక్వల్ టు ఏంటంటే మనకి జి టూ వన్ వి వన్ అంటే జి టూ వన్ ఈక్వల్ టు వి టూ బై వి వన్ ఎట్ ఐ టూ ఈక్వల్ టు జీరో ఇప్పుడు మనకి కరెంట్ జీరో చేసాం కదా నెక్స్ట్ స్టెప్లో మనం ఓల్టేజ్ జీరో చేద్దాం అంటే ఇక మనకి పుట్ వి వన్ ఈక్వల్ టు జీరో చూడండి ఇక్కడ ఏం వస్తుంది మనకి ఐ వన్ ఈక్వల్ టు జి వన్ వన్ ఆఫ్ జీరో ప్లస్ జి వన్ టూ ఐ టూ ఐ వన్ ఈక్వల్ టు జి వన్ టూ ఐ టూ జి వన్ టూ ఈక్వల్ టు ఐ వన్ బై ఐ టూ ఎట్ వి వన్ ఈక్వల్ టు జీరో సెకండ్ ఈక్వేషన్కి వెళ్ళాం అనుకోండి మనం వి టూ ఈక్వల్ టు జి టూ వన్ ఆఫ్ జీరో ప్లస్ జి టూ టూ ఐ టూ అంటే వి టూ ఈక్వల్ టు జి టూ టూ ఐ టూ జి టూ టూ ఈక్వల్ టు వి టూ బై ఐ టూ ఎట్ వి వన్ ఈక్వల్ టు జీరో మనకి ఈ ఫోర్ మనకి వేరియబుల్స్ వచ్చినాయి కదా మనకు వచ్చినటువంటి ఈ ఫోర్ అంటే జి వన్ వన్ని జి వన్ టూని యాజ్ వెల్ యాజ్ జి టూ టూ జి టూ వన్ జి టూ టూ వీటికి ఇన్స్ కనుక్కుందాం ఇక మనకి జి వన్ వన్ అంటే ఏంటి ఐ వన్ వై వి వన్ అలాగే జి టూ వన్ జి టూ వన్ అంటే మనకి వి టూ బై వి వన్ జి వన్ టూ అంటే మనకి ఇక్కడ ఐ వన్ వై ఐ టూ జి టూ టూ అంటే మనకి వి టూ బై ఐ టూ సో దీనికి ఇన్స్ ఎలా వస్తాయి అంటే మనకి చూడండి ఇక్కడ ఐ బై వి అంటే ఇది మో ఇది ఏంటి మనకి నో యూనిట్స్ ఎందుకంటే యాంపేస్ ఫర్ యాంపేస్ నో యూనిట్స్ అయితే ఇక్కడ కూడా యాంపేస్ ఫర్ యాంపేస్ మనకి నో యూనిట్స్ అయితే ఇక్కడే వస్తుంది మనకి ఇక్కడ మనకి ఓమ్ వస్తుంది ఎందుకని ఇది వి టూ బై ఐ వన్ కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఓమ్ వస్తుంది అయితే ఈ నెట్వర్క్ కూడా మనం ఏం చేయాలంటే సిమెట్రికల్ ఎలా ఉంటుంది రెసిప్రోకల్ ఎలా ఉంటుంది కనుక్కోవాలి అంటే సిమెట్రికల్లో మనకి ఏ విధంగా యాక్ట్ అవుతుందో చూద్దాం 
symmetrical network alage reciprocal network ikka maniki eppaithe delta g equal to 1 ainda manaki adi symmetrical avutundi alage g 1 2 equal to minus g 2 1 aithe ganaka adi maniki reciprocal avutundi ee vidhanga mana g parameters man discuss chestunnam raavachu okay friends ee video ni next like cheyandi subscribe cheyandi mee friends andarki share cheyandi thank you for watching